Şu elimde görmüş olduğunuz kitap Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 1960-75 yılları arasında ortaokul birinci sınıf müfredatında yer alan tarım bilgisi kitabı. Annem onların ortaokul dönemleri. Bu kitapta annemin amcasının oğluna ait Macit Aydın'ı Profesör Doktor Celal Tarıman tarafından yazılmış. Kitabın içinde büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, bahçe nasıl kazılır, çapa nasıl yapılır, fidan nasıl tikilir, aşlama nasıl yapılır, hayvan hastalıkları yani mini bir veterinerlik, mini bir tarım bilgisi olsun o yaşta o çocuklara aşılanıyordu. Bu eğitimler veriliyordu. Türkiye'de 15-20 yıldır tarım bilgisi dersi kalktı. İç Anadolu'da bazı yerlerde tarım liseleri var ama vasfı yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman en çok ağırlık verilen tarım ve hayvancılıktı. Atatürk 1930-34'lü yıllarda çiftlik geziyor. Çağırıyor adamı gel buraya bakayım diyor. Sığırın diyor. Cinsi ne diyor? Kaç kilo süt veriyor? Efendim diyor. Kırım hoştan kırmasıdır diyor. Melezleştiriyoruz diyor. Şunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Adam geziyor. Bilgi alıyor. Atatürk Orman Çiftliği bildiğim bataklık çift orman yapılmış. Orman. Orman. Olmaz diye bir şey yok. Eskiden iş eğitimi dersleri vardı. Sandalye, magreme bir şeyler yapardık. Ben okulda okurken lisenin ve ortaokulun arkasında el marmut ağaçları vardı. O el marmut ağaçları eski öğrenciler tarafından tarım ve bahçe bilgileri dersinde dikilmiş. Eskiden okullarda yan taraflarda bahçeler oluyormuş. Çocuklara çapa yapmaya, poruş etmeyi öğretiyorlarmış. Bugün İsrail'i kınıyorlar. Coca-Cola'ya hareket okuyorlar. Coca-Cola'ya hareket okuyorlar. Coca-Cola 40'e 90 ne olur? Yediğin domatesi, hıyarın, salatalığın, biberin, patlıcanın aklına ne geliyorsa bunun tohumu nereden geliyor? Konyaka'da, Hollanda, çölün ortasındaki İsrail dünya tohum ticaretini ellerinde tutuyorlar. Çölün ortasını, çölün ortasını Allah bize böyle bir coğrafya vermiş. Kuzeyinden güneyine yetişmeyen bitki, ürün yokken biz dışarı mahkum olduk. Biz İsrail'i bu şekilde nasıl kınayacağız ya? Dolabındaki her şey ona ait ya. Sen bir Coca-Cola hareket ok. Akşam balık vardı, dolapta fanta vardı, anam hiç ürmedi. Bir kavga oradan çıktı. Öyle Coca-Cola'ya tok maale bu iş olmaz. Kınıyoruz. İki milyar Müslümanın ortasında, Gazze şerinde iki milyon yine Müslüman olan Filistinli bir avuç İsrail'i tarafından yok ediliyor ve... 7,5-8 milyara dayanan dünya nüfusu seyrediyor. 2 milyar Müslüman elini kolunu sallamıyor. Aşağıda Südü Arabistan festival düzenliyor. Ne Amerikan, İngiltere'nin köpeği. He? Biz ne yapalım? Nasıl kınayalım? Ha kınarsın nasıl kınarsın? Starbucks, Burger King, McDonald's. Kapat bakayım bütün şubelerini Türkiye'de. Kapat. Ama kapattığın zaman orada çalışan vatandaşı istihdam edeceği yer lazım. Var mı öyle bir altı yapın? Yok. Bütün ile dışa bağımlılık aldığımız için elimizi kolumuzu sallayamıyoruz. Orada çoluk, çocuk, kadın katlediliyor, soykırım yapılıyor ama hiçbir şey edemiyoruz. Ben bahçede geçen Çaylık'ta Türkçe söylüyordum bir anda sustum dedim şimdi bir yer, biri bir yerden duyar der ki Filistin'de çocuk oluyor bu burada Türkçe söylüyor. Ben ne yapayım? Yöneticiler gibi işte başkanlar gibi liderler gibi. İsrail'i kınıyorum. Sıradan bir vatandaşım. Emre Yazar. Ayşe da, Fatma da kınıyor. Onlar da sıradan bir vatandaş. Ne edebilirler? Heh. Biz de kınıyoruz, onlar da kınıyor. Ne farkımız kaldı? Heh. Nasıl yani bizim yapabileceğim Biz bir kere ipi adamların eline vermişiz. Ben bunları söyleyeyim. Varsın bana vatan haini deyin. Varsın şöyle deyin. Muhalif deyin. Bak muhalif. Bunlar bunu demek muhaliflik değildir. Bak biz dünyada kendi kendini yeten, idare eden nadir ülkelerdendik. Nadir ülkelerden. Savaşın olduğu Ukrayna'dan buğday bekliyoruz. Suriye'den soğan bekliyoruz. Adam diyor dünyanın en güzel elmasını üretiyorum diyor bahçemde diyor. Benden kilosunu 5 lira alıyorlar diyor. Pazarda, manavda diyor. Marketlerde 35-40 lira satıyorlar diyor. Ben daha bunu nasıl üreteyim diyor. Mazot almış başını gidiyor. Zaten üretmemesini istiyorlar. Zaten çok inik kaldırmak istiyorlar. Ata tohumlarını yok ettiler. Yok iki baş veren lazut getirdiler. Lazutu bu sene kazıyorsun bir dahaki seneye tohum olmuyor. Ama eski tohumlar öyle miydi? 15-20 sene aynı tohumu kazıyordun. Aha başlar böyle lazutlar. İsrail bu şekilde kınanmaz. 
buradan tüm Müslüman camiasına sesleniyorum. Ne diyeyim ki? Bunlar dediğim zaman hiç dediğimi düşünmüyorlar. Ne diyor acaba? Direkt imansuz. O İsrail'i met ediyor. Filistin'e karşı, ona karşı, buna karşı. Oturun videoyu izlerken tane tane yavaş yavaş videoyu aradan bir durdutun. Bir önceki cümleyi unutuyorsanız size bir daha dinleyin. Acele etmeyin. Tarım bilgisi. Tarım. Türkiye'de kalktı. Anam onlar ortaokulda cebir dersi görüyordu. Cebir. Ömer Hayyam'dır. Kurucularından bir tanesi. Cebir'i kaldırdılar Türkiye'de. Modern matematik diye bir şey getirdiler. Avrupa'da çöp matematik diyorlar. Hiç bir boka yaramayan. Ne mühendislikte ne mimarlıkta. Biz modern matematiğe geçtik. Mufredat-ı e, hafifletici yağmışlar. Yusuf Tekin, Mahmut Tekin miydi? Neydi? Milli Eğitim Bakanı. İsmini de unuttum. Mufredat çok zormuş. Mufredatı biraz kolaylaştıracağız yağmışlar. Bir dahaki sene de diyecek ki mufredat çok kolay biraz zorlaştıracağız. Delilerin anası ağladı. Her sene okulda bir sürprizle karşılaşıyorlar. Çocukların cürüsüne belli değil. O kese, lecese, lebete, lecete, lebekete. O kadar şey sınav. Artık ne delilerin aklı kaldı ne çocukların aklı fikri kaldı. Ha? Bütün delilere sesleniyorum. Her gün bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz mu? He? Ya eğitim ne oldu ya? Eğitim ne oldu? Bizim eğitim gitti dibinden aşağı.